Tunafanya uamuzi wa kujenga majengo kama haya maendeleo. Basi ni utekelezaji mahiri sana wa falsafa, fikra na malengo ya mapinduzi matukufu ya tarehe 12 Januari mwaka 64 kwa kuzingatia miongozo ya viongozi wetu waanzilishi wa mapinduzi yetu. Wa asisi wa mapinduzi yetu chini ya uongozi wa Mwalimu Zebedi Aman Karume. Walihakikisha kwamba panakuwa na uhuyano wa kasi ya maendeleo baina ya Unguja na Pemba. Na kwa kusitiza kwamba mambo yote ya maendeleo yatakayofanywa Unguja basi yafanyike Pemba. Hiyo ndio falsafa ya mapinduzi baina ya pande mbili Unguja na Pemba. Dr. Shenye ameyasema hayo katika hafla ya uzinduzi wa jengo la ofisi za serikali Gombani chake chake Pemba mkoa kusini Pemba ambapo viongozi mbalimbali wa vyama na serikali pamoja na wananchi na wafanyakazi walihudhuria. Ameeleza kuwa pahala pazuri pa kufanyia kazi kuna mpelekea mtendaji afanye kazi kwa furaha, umakini na kujiamini zaidi na ndiyo maana serikali imeamua kujenga. Ameongeza kuwa ujenzi wa jengo hilo ni jitihada za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kupitia maamuzi ya baraza la mapinduzi. Jitihada za serikali yetu Baraza la Mapinduzi ndio lilopanga mpango huu wa ujenzi wa majengo haya matatu kwa pamoja. Hakupanga mtu wa nje, hakupanga mkandarasi, hakupanga mtu yote, umepanga wenyewe. Tukasema na matatizo wa office Pemba tunataka tutumie tulicho nacho tujenge office wakae fanya kazi wetu wengi. Kwa hiyo tuliamua tujenge hivi tulivyojenga katika utaratibu wa kutafuta wajenzi na wataalamu na washauri ndio yakafanyika haya sasa lakini ile ile, ile dhana nzima kule kufikiria jambo zima ile ni mpango mzima wa serikali sio kwa pemba tu tulibu na unguja tufanye hivyo hivyo na unguja tulikuwa tuanze kujenga jengo kama hili tumechelewa kidogo kwa sababu ya uwezo wa fedha lakini hadachelewa sana tutajenga na unguja hivyo 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 amewataka wafanyakazi wahakikishe wanatumia vizuri muda wa kazi kwa kufanya mambo yanayopaswa kufanya katika sehemu za kazi. Amesisitiza wafanyakazi kufanya kazi kwa masaa manane ya kazi kwa siku kwani hatua hiyo itaongeza ufanisi na kuongeza mapato. Huku akisisitiza haja ya wafanyakazi kutunza siri za kazi kwani nyenzo kubwa katika utawala bora sambamba na kujiepusha na malumbano kwa utumia vizuri sana muda wa kazi. Kwa bahati sasa dunia nzima. Kila mfanyakazi wa serikali yote duniani anatakiwa afanye saa nane za kazi kwa siku. Yaani thuluthi moja ya saa nne tunaitumia kazini. Sehemu ya kazi ni muhimu sana. Na kazi yenyewe ni muhimu sana. Kwa lazima tuipende kazi na tupende maeneo ya kufanyia kazi na matokeo ya kazi yatakuwa mazuri sana. Waziri wa Fedha na Mipango, Mohamed Ramia Abdiwawa, ameeleza kuwa juhudi hizo za ujenzi zinatokana na utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi sambamba na azma ya mapinduzi matukufu ya Januari 12, 1964 na kutoa pongezi kwa mawaziri wawili waliomtangulia ambao ni Omar Yusuf Mzee na Dr. Khalid Salum Muhammad kwa kusimamia vyema mchakato wa ujenzi huo. Mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka 1964 lakini vile vile ni chama cha mapinduzi ambacho mpaka hii sasa hivi ndicho kimetuweka hapa na na mimi kitatuweka zaidi huku tunakokwenda. Aye katibu mkuu wa Wizara ya Fedha na Mipango Hamis Musa amesema kuwa ujenzi wa jengo hilo lenye vyumba 145 umegharimu ujumla ya shilingi za kitanzania bilioni 13.6. Jumla itegemewa tutaweza kuziaccommodate tu wizara sita. Jengo limejengwa kwa ajili ya ofisi za serikali. Mheshimiwa natarajia kuwepo kwa wizara zote hizo hapa kutusaidia sana kutoa huduma kurahisisha utoaji wa huduma kwa wananchi katika eneo moja. Kwa upande mwingine Mheshimiwa Rais tunataraji kwamba Wizara ya Fedha na Mipango itayafanyia matengenezo makubwa majengo yote ya serikali yanayohamwa na wizara hizo na kuyaweka katika hali ya kisasa na baadaye yaweze kutumiwa na wizara na taasisi nyingine za serikali 
kama itakavyoamuliwa na serikali. Nikiripoti mimi ni Omar Ahmed Mcheju.